कहीं ना कहीं हम सभी सेल्फिश होते हैं देखा जाए तो गैरों के बीच ही नहीं हम अपनों के साथ रहते हुए भी सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं पर कभी ना कभी जिंदगी हमें एहसास दिला देती है हम अकेले कुछ भी नहीं दूसरों का साथ ही हमें जिंदगी का सच्चा एहसास करवाता है कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा देवी का आई कॉल यू ऑल्सो तो फोन ही नहीं उठा रही थी फोन मैं घर पे छोड़ रही थी अच्छा तुम बुरा ना मानो तो हस्बैंड के नाते ये पूछ सकते हो कि वे वे यू अब डिनर में क्या खाओगे मैं बना देती हूँ तुम बना रही हो क्या बात है कुक नहीं आ रही क्या आज उसकी अब जरूरत नहीं है मैंने खाना बनाना सीख लिया और वैसे भी हर औरत को खाना बनाना तो आना ही चाहिए सुन के बहुत अच्छा लगा वैसे आजकल तुम मुझसे बहुत प्यार से आप आई मीन मेरे बारे में काफी सोचने लगी हो मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी जोसेफ पता नहीं खुद में ही उलझी हुई थी जो रिश्ते जल्दी बनते हैं ना वो टिकते भी नहीं है हमारा रिश्ता देर से बना है ना तो गहरा भी बहुत होगा ऐसे क्या देख रहे हो खाओ ना नहीं पहले तुम खाओ अब नहीं पहले तुम खाओ और मुझे टेस्ट करके बताओ कि कैसा बना है ठीक है क्या हुआ कुछ गड़बड़ हो गई नहीं इट्स वेरी डिलीशियस झूठी तारीफ तो नहीं कर रहे हैं झूठी तारीफ क्यों करूं मेरी बीवी ने पहली बार अपने हाथों से खाना बनाया ये खाना तो भाई बहुत स्पेशल है खाओ खाओ इतना बुरा भी नहीं है एक बात बोलू तुम तो हंसती हो ना और भी खूबसूरत लगती जो तुम्हें कुछ चाहिए था नहीं तो ठीक है देवी का हाँ? नहीं कुछ नहीं तुम तुम सो जाओ सच में एक आज में इतना खुश हूं हम हम दो से तीन होने वाले देखिए यही घर है और इस घर के मालिक शंकर ने एक माइनर से बच्चे को नौकर बना के रखा हुआ है आए दिन बच्चे की रोने की आवाज आती है वो उसको मारता भी है सर आए दिन नुकसान करता रहता है अब इसके पैसे कौन देना बाप देगा कहा है वो बच्चा क्या हुआ कहा है बच्चा अरे हुआ क्या है क्या हुआ बेटा तुम ना बिल्कुल मत डरना हाँ मैं तुम्हें बचाने आई हूँ बेटा ये ये आदमी तुम्हें बहुत मारता है ना? अरे ये, ये गंगा जी क्या बोली जा रही है देखिए गंगा जी का कहना है कि आप बच्चे से बाल मजदूरी करवाते हो उसे मारते हो अरे सर ये तो मेरे दूर का भांजा है सर लगता है गंगा जी किसी बात की दुश्मनी निकालना चाहती है मेरे से शंकर ड्रामा बंद करो सर अरेस्ट करो आप इसे आप ये बेटा डरो मत डरो बेटा मुझे बताओ ये अंकल आपको मारते आपसे काम करवा दे नहीं सर ये तो मेरे मामा है देखा सर देखा आपने सर मैं इसका मामा हूँ सर इसके माँ बाप मर गए तो मैं इसे गांव से अपने साथ लेकर आ गया ताकि मैं इसे पाल पोस कर बड़ा कर सकूँ अरे सर आप जानते नहीं कि वो कैसा आदमी है मैं उसकी पड़ोसी हूँ मैं जानती हूँ देखिए गंगा जी बच्चे ने क्या बोला कि वो उसका मामा है वो उसे मारता नहीं है ऐसे में हम कैसे एक्शन दे चलिए सर अरे बेटा ये कांस्टेबल भी ना शंकर की बातों में आ गया 
लगता है मुझे किसी बड़े पुलिस ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी अरे माई शंकर कितना शंकी है आपको पता है ना आप क्यों अपने सोशल वर्क के चक्कर में खतरा मोल लेते रहती है निशान तू मेरा बेटा हो क्या ऐसी बातें कर रहा है अरे छोटा माँ चलो भूख लगी मुझे चलो अरे रुको कुछ तो करना पड़ेगा ना इन लोगों का अरे ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है पापा वो देवी का ना अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती बस वही है बेटा देविका की माँ होती ना तो इन दिनों मैं उसे देविका के पास ही रहने के लिए भेज देता लेकिन तुम आया क्यों नहीं रख लेते अरे नहीं पापा रखा था मैंने किसी को काम पे लेकिन वो काम छोड़ के चली गई अब मैं सोच रहा हूँ चौबीस घंटे डिलीवरी तक मैं ही रहूँ उसके साथ जोसफ बेटा मेरी कोई भी जरूरत हो तुम्हें तो बताना प्लीज ठीक है पापा कुछ ठीक था हमारे बीच में कुछ नहीं क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इससे तो हमारे हमारे बच्चे के बारे में घर में कहीं भी सुसाइड नोट जैसा तो कुछ नहीं मिला हैरानी की बात है हस्बैंड कह रहा है कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक था अगर ठीक ठाक था तो फिर बीवी ने सुसाइड क्यों किया कोई तो बड़ी वजह होगी उसे वजह के बारे में कुछ पता ही नहीं पड़ोसी से पता करो क्या वाकई मियाँ बीवी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक था सर कल ही मैंने अपनी बेटी से फोन पर बात की थी ऐसा लगा ही नहीं कि वो अचानक से ऐसा कदम उठा लेगी लेकिन आपकी बेटी ने खुदकुशी की है तो जाहिर सी बात है कि बड़ी वजह होगी वरना आप खुद सोचिए चार पांच महीने की प्रेग्नेंट लेडी इतने एक्सट्रीम स्टेप क्यों उठाएगी सर यही बात तो मुझे भी खाई जा रही है देवी का और जो सबकी शादी कब हुई थी कितना वक्त हो गया सर यही करीब कोई डेढ़ सौ और मियाँ बीवी के बीच में रिश्ता कैसा था कोई अनबन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं सर मेरा दामाद तो देविका को अपनी जान से भी ज्यादा अच्छा था मेरे लिए अपनी बीवी को धोखा दे रहा हो अरे तुम्हारे सामने मेरी बीवी क्या है मेरी जान तो डिवोर्स दे दो उसको को डिवोर्स नहीं दे सकता ना मेरी जान क्योंकि उसके करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरे हाथ से चली जाएगी बीवी के पैसों से हम फुल लैश करेंगे अब चले लगे लगे अरे चाप क्या फिल्म बन रही है पगले <laughs> अगर फिल्म मैंने तेरी बीवी को दिखा दी ना और वो तेरे हाथ पर काट के तुझे तो चौराहे पर भीख मंगवाएगी और तेरा क्या होगा छमिया छमिया होगी तेरी माँ बकवास बंद कर और डील फिक्स कर वर्षा तुम उसके साथ मिली हुई हो <laughs> वो अपनी हीरोइन है और मैं ना उसका डायरेक्टर तेरे को पता है बहुत अच्छी एक्टर है ये पचास लाख रुपए लेती है बहुत महंगी अभी पचास लाख रुपए तू देगा ना तू देगा ना नहीं 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 बस 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 प्लीज अबे साले इतनी चुमिया लेने दिया है तो इसकी तो बड़ी कीमत लगेगी ना है ना <laughs> एक चार पांच महीने की प्रेगनेंट औरत जो की माँ बनने वाली वो ऐसे सुसाइड करेगी कोई तो बड़ी वजह होगी अब वजह के बारे में ना तो हसबेंड को पता है ना फादर और उसके पड़ोस में भी इंक्वायरी की सब लोगों का यही कहना है कि देविका का और उसके पति का काफी अच्छा रिश्ता था या फिर कोई ऐसी वजह है जो हस्बैंड और फादर भी नहीं जानते या फिर जानते हैं लेकिन छुपा रहे हैं शर्मा जब तक वजह का पता नहीं चल जाता हम केस क्लोज नहीं कर सकते देविका के दोस्त रिश्तेदार कॉलिक और सोशल मीडिया अकाउंट सब जगह चेक करो शायद कोई हिंट मिले ओके सर घर की कंडीशन देखकर लग रहा है कि रॉबी का केस है सर ये अपने बेटे ईशान के साथ रहती थी मैंने सुबह ईशान को कॉल किया था लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है सर कहाँ सकते हैं ईशान सर उसको तो हमने पिछले दो दिन से यहाँ नहीं देखा काम क्या करता सर वो एक मल्टी कंपनी में जॉब करता है कविता इनसे ईशान का नंबर लो और कॉल करो सर शर्मा आया बड़ी पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फ्रेंड को बोलो सर दरअसल मैं जानता हूँ इस लेडी को कुछ दिनों पहले इसने अपने पड़ोसी शंकर के खिलाफ कंप्लेन की थी उसे देखिए यही घर है और इस घर के मालिक शंकर ने एक माइनर से बच्चे को नौकर बना के रखा हुआ है कल रात गंगा का ब्रूटल मर्डर हो गया सर मुझे कैसे पता होगा तो गंगा ने तुम्हारी कंप्लेन क्यों की 
अरे सर उनको कोई गलत फहमी हुई थी वो तो हम गड़बड़ों की दूर कर देते हैं फिलहाल तुम ये बताओ तुम्हारे यहाँ जो माइनर बच्चा काम करता था वो कहाँ सर वो मेरे दूर का भांजा है सर उसे जरा पास बुलाओ बुलाओ कहाँ लेकिन सर वो तो गाँव चला गया कौन सा गाँव एड्रेस बोल देख परेश मैं पहले ही बोल चुकी हूँ ये वन नाइट स्टैंड का धंधा मैं छोड़ चुकी हूँ अरे वो ठीक है लेकिन ये आदमी ना एक रात का एक लाख रुपया दे रहा है पूरा ठीक है एक लाख बोल दे उसको वर्षा आ जाएगी ठीक है साले यहाँ लाखों का धंधा कर रहे हैं और तू बस एक लाख रुपए के लिए मुझे अरे बेबी सोच जो आदमी एक वन नाइट स्टैंड का तुझे एक लाख रुपए दे रहा है वो कितनी मोटी आसामी होगा अरे तू उसके साथ एक रात बिता फिर उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल ले उसके बाद तो हम उसको अपना बकरा बना ही लेंगे है, है कि नहीं मैं समझ सकता हूं कि तुम अपने फादर को बहुत मिस कर रही हो लेकिन मेरा विश्वास करो तुम्हें खुश रखने के लिए मुझसे जो भी होगा ना मैं करूंगा मैंने तुम्हें बोला था ना कि पापा को शादी के लिए मना कर दो तुम्हें अच्छे से मालूम था कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही देखो दीपिका समझदारी इसी में है दैट यू एक्सेप्ट द ट्रूथ और सच्चाई ये है कि अब हमारी शादी हो चुकी है लेकिन जो वादा मैंने तुम्हारे पापा से किया है वही वादा तुमसे भी कर रहा हूं कि तुम्हें खुश रखने के लिए मैं कुछ भी करूंगा लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती वो तो मुझे पता है प्यार तो बहुत दूर की बात है तुम शायद मुझे पसंद भी नहीं करती लेकिन देखना एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा सब कभी नहीं होगा और हाँ आइंदा मुझे छूने की कोशिश मत करना सर मैंने देविका का सी और सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया उससे कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है कि उसने सुसाइड क्यों किया लेकिन सर उसकी डेली एक्टिविटी में एक चीज़ बहुत अजीब थी वो चर्च के सामने एक आदमी को रोज खाना खिलाने जाती थी और वो भिखारी कुछ दिनों से गायब है तो तुम्हें लगता है उस भिखारी का देविका के सुसाइड से कुछ तलक हो सकता है हो सकता है सर ठीक पता करो भिखारी कौन है और कहाँ गायब सर और जैसा उसको बुलाओ सर गंगा के बेटी ईशान का कुछ पता नहीं चल रहा पता चला है कि वो गंगा के मर्डर से एक दिन पहले से ऑफिस नहीं आ रहा था शर्मा उसके गायब होने की कुछ और वजह भी हो सकती है ईशान के कॉल रिकॉर्ड चेक करो ओके सर और सर गंगा का फोन अनलॉक हो गया जो हमें क्राइम सीन से मिला था उसके फोन के रिकॉर्ड के मुताबिक उसने लास्ट कॉल केदार वर्मा को किया था सर दरअसल गंगा जी गरीबों और बेसहाराओं के लिए एक रैन बसेरा बनवाना चाहती थी तो वो मेरे थ्रू ही सर जमीन देख रही थी इसलिए मैंने उनको कॉल किया था सर आप गंगा जी को कब से जानते थे करीब छः सात महीने से उनका किसी से कोई झगड़ा कोई दुश्मनी सर इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता है सर अगर गंगा कोई जमीन खरीदने वाली थी तो हो सकता है उसने घर में कुछ कैश ला के रखा और इसी कैश की वजह से उसको मार दिया गया सर शंकर ने अपने भांजे का जो गांव का एड्रेस दिया था वो फेक निकला और सर शंकर भी घर पे नहीं है शायद वो भाग गया होगा और ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ क्योंकि तूने गंगा की कंप्लेंट को सीरियसली लिया ही नहीं मुझे तक नहीं पता अब खड़े क्या हो पता करो शंकर कहाँ भाग गया सर हाँ सर देविका उस भिकारी को खाना खिलाती थी लेकिन उस भिकारी ने ऐसा क्या किया कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं इसलिए क्योंकि जिस दिन आपकी बीवी देविका की मौत हुई उसी दिन से ही भिखारी गायब है तो आप, आप क्या क्या कहना चाह रहे कि देविका ने सुसाइड नहीं किया अब किया या नहीं किया ये जान का मामला है सर मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है सर ठीक आप जा सकते लेकिन कुछ भी याद आए तो बताइए ठीक है सर तुम जोजफ बेटा मैं समझ सकता हूं कि देविका की मौत से गहरा धक्का लगा है तुम्हें अरे बात करो ना बाबा आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या आपके वजह से मेरी और देविका की जिंदगी बर्बाद हो गई है ये कैसी बात कर रहा है बेटा और नहीं क्या आपको पता था ना 
देवी का मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन उसके मर्जी के खिलाफ आपने उसकी शादी मेरे साथ करवा दी कितनी मुश्किल से मैंने उसके दिल में अपने लिए जगह बनाई थी देखिए ना क्या हुआ एक बार भी उसने मेरे बारे में नहीं सोचा ये तो चोर हमारे बच्चे के बारे में नहीं सोचा बेटा मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ तुम दोनों के बीच में तो सब कुछ ठीक चल रहा था फिर देवी का ऐसा कैसे कर सकती है कहीं किसी ने उसे मार तो नहीं दिया किसने मैं भी तो हो सकता हूँ ना कैसी बात कर रहे हो तुम अब आप भी तो हो सकते हो जोसफ तुम्हें तो कौन है उसका दुश्मन जोसफ किसने मारा वर्षा का मर्डर हो गया जी तेईस जुलाई की रात वर्षा के सी से ही हमें पता चला कि उसने आखिरी कॉल ईशान को किया था हम आप लोगों से कांटेक्ट करने ही वाले थे 23 जुलाई से ईशान गायब है क्या सर सर वर्षा का मर्डर 23 जुलाई को हुआ लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन 24 जुलाई को मिली वर्षा करते क्या थे स्कॉट थे वर्षा के सी से ही हमें परेश और विक्रम का नंबर मिला दोनों का क्रिमिनल बैकग्राउंड है परेश एक पिम्प है और वर्षा इस विक्रम के साथ मिलकर लोगों को ब्लैकमेल किया करती थी तो ईशान का एक स्कॉट से क्या था हो सकता हो सकता सर ईशान भी वर्षा और विक्रम से ब्लैकमेल हो रहा हो ये भी हो सकता है इस विक्रम का यहाँ तो बोलो कविता सर गंगा के पड़ोसी शंकर के सी में एक अब्दुल नाम के आदमी का नंबर मिला सर ये आदमी थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है कौन है अब्दुल सर अब्दुल एक मेड एजेंसी चलाता है और कुछ दिन पहले उसके साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे पूछताछ भी हो चुकी है सर देवास पुलिस को शक था कि वो ऐसे लोगों को काम पर लगवाता है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम है लेकिन सर उस पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है तो मुमकिन है शंकर ने अब्दुल के जरिए ही उस माइनर बच्चे को काम पे रखा हो मिलो अब्दुल से मैडम मैं ऐसे वैसे लोगों को काम पे नहीं लगवाता मैडम सबकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है मैंने शंकर के यहाँ किसी बच्चे को काम पे नहीं लगवाया था तो शंकर तुझे कॉल क्यों कर रहा था रोज कितने कॉल आते हैं मैडम मेड सर्वेंट के लिए अब उसमें शंकर कौन है मैं नहीं जानता सर एक दूसरे एस्कॉर्ट से उस पे परेश की टिप मिली है सूरत पुलिस को वो जन्म के छुपा हुआ है उठाओ सर मुझे सर मैंने कुछ नहीं किया सर सर मैं तो उस रात वर्षा के लिए सिर्फ एक क्लाइंट बुक किया था सर कौन क्लाइंट नाम बोल सर मुझे सर पर्सनली जानता हूँ सर सर उसने मुझे सामने से फोन किया था वो वर्षा को एक लाख रुपये देने के लिए कहा था सर मुझे लगता है उसने ही मारा हो उसे हाँ वो मारा हमें हमें पता है कि वर्षा और विक्रम लोगों को ब्लैकमेल करके लूटते थे तेरा क्या रोल इसमें पार्टनर हाँ नहीं सर सर ये उन दोनों का अलग से कांड है सर विक्रम का सर मुझे नहीं पता सर उस क्लाइंट ने जिस नंबर से कॉल किया था नंबर बोल अरे जाना यार जा जिस दिन आपकी बीवी देविका की मौत हुई उसी दिन से ही भिखारी गायब है परेश ने वर्षा के कस्टमर का जो नंबर दिया था वो नंबर फेक आईडी का है हो सकता है सर ये वर्षा का कोई ऐसा क्लाइंट हो जो वर्षा से ब्लैक में ले रहा हो और उसी ने वर्षा को मार दिया और सर ये ईशान के गायब होने की कहानी भी समझ में नहीं आ रही आएगी शर्मा सब समझ में आएगी एक बार ये इस विक्रम को ढूंढो फिर सब समझ में आएगी सर सर जोसेफ का कॉल आया था उसने उस भिखारी को एमजी रोड पे देखा है हम भिखारी लोग जगह बदल बदल के भीख मांगते हैं तो हमें सिर्फ ये बता देविका तुझे रोज खाना खिलाने के लिए आती थी वो अकेले आती थी या उसके साथ कोई होता था सब में सब बिल्कुल अकेले आती थी पर, पर उस दिन साहब एक लड़का आया था जो उनको बहुत परेशान कर रहा था मेरी बात सुनो प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज कौन था वो लड़का मैं नहीं जानता साहब पर साहब मैंने कुछ नहीं किया मुझे माफ कर दो जाने दो सर सर देविका ने मुझे कभी नहीं बताया कि कोई लड़का उसे परेशान कर रहा था और पहले तो आप उस भिखारी पे शक कर रहे थे अब उस पर यकीन कर रहे हैं हम सिर्फ आपसे कंफर्म करना चाहते हैं क्या देविका की जिंदगी में कोई लड़का था सर मैं आपको कह तो रहा हूं ना कोई नहीं था ठीक मैं कमी सर कमें? सर शंकर के बारे में पता चला है वो भोपाल में अपने भाई के घर पर है सर हमारे कहने पे भोपाल पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया मानता हूँ सर वो मेरा भांजा नहीं था 
तो भागा क्यों था सर मैं डर गया था सर कम पैसे का नौकर ढूंढने के चक्कर में अब्दुल ने मुझे वो माइनर बच्चा दिया था काम पर रखने के लिए लेकिन सर मैंने उस बच्चे को पहले ही निकाल दिया था सर तूने हमसे बोला कि ना तो तू शंकर को जानता है लेकिन पता चला हमें ये सारा कांड तेरा ही है सर मैं मानता हूँ कि मैंने एक माइनर बच्चे को काम पर लगाया लेकिन मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है सर गंगा के बेटे ईशान को भी तू नहीं गायब किया बोल किया है नहीं किया सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर चल ला अगली किश्त दे नहीं लाया और ना लाऊंगा क्या हाँ मैंने अपनी वाइफ को सब बता दिया है तुझे जो वीडियो भेजना भेज अब जल्दी से बता वर्षा तो मेरी पार्टनर थी साहब मैं उसको क्यों मारूंगा पर ये गंगा कौन है मैं किसी गंगा को नहीं जानता मैं बताता हूँ तुझे गंगा कौन गंगा ईशान की माँ और ये वर्षा ईशान को कॉल करती थी अब ये बता कि वर्षा ईशान को कॉल क्यों करती थी बोल क्या वीडियो बन रहा है बॉस कौन तो कौन बन क्या सर वो सारा देर शारा निकला मुझे तो लगा वो वर्षा को उधर ही खत्म कर देगा पर पता नहीं कैसे वर्षा उसके चुंगल से बच के बाहर आ गई उसके बाद वो किधर गई उसने ईशान को फोन क्यों लगाया मेरे को नहीं मालूम था पर परेश ने बताया कि जहां वर्षा होती थी वहां हमेशा तू होता था उसका पार्टनर था ना तू लेकिन जिस दिन उसका कत्ल हुआ सिर्फ उसी दिन उसके साथ नहीं था क्यों जब मैं लॉज में पहुंचा तब तक वर्षा का कांड हो चुका था साहब लेकिन साहब वहां मेरी नजर एक विजिटिंग कार्ड पर पड़ी साहब विजिटिंग कार्ड कातिल ने पहले कत्ल किया और उसके बाद जानबूझ के अपना विजिटिंग कार्ड वहां छोड़ दिया नहीं साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मुझे मालूम था पुलिस मुझे ढूंढेगी मेरे पे डाउट करेगी इसलिए वो विजिटिंग कार्ड मैंने संभाल के रखा वैक्सीन एंटरप्राइज आप ही की कंपनी जी हाँ ये मेरा ही विजिटिंग कार्ड है लेकिन बात क्या इंस्पेक्टर साहब वर्षा को जानते हैं कौन वर्षा ये वर्षा एस्कॉट थी तेईस जुलाई को सूरत में इसका कत्ल हो गया क्या हमें भी जानकर ऐसे ही हैरानी हुई थी जब हमें पता चला कि आपको एस्कॉट के पास जाने की आदत है कहीं आपकी बीवी के सोसाइटी क्या बकवास कर रहा हूँ इस साहब जबान संभाल के वरना मैं हाथ नहीं संभाल पाऊंगा सीधे बताओ कहीं वर्षा का कत्ल भी तुमने कुछ भी बोल रहे हो मुझे कोई एस्कॉट एस्कॉट के पास जाने का शौक नहीं है और ना ही मैं किसी वर्षा को जानता हूँ अक्सर मैं ये विजिटिंग कार्ड अपने क्लाइंट्स को दे देता हूँ तो आपको मिल गया होगा अभी चलो मेरे साथ तो ये थाना विजिट करवाते कुछ नहीं किया आपको गलत हो रही है परेश ध्यान से देखे थे यही वर्षा का क्लाइंट है ना जो वर्षा को बुक करता था क्या बकवास कर रहे हो तू तो बिल्कुल चुप ही है पहचाने से साहब इतने सालों में मैंने कई मर्दों को वर्षा के पास भेजा है हो सकता है उनमें से ये भी ए, तुझे क्यों रहा है? मैं तुझे यार वर्षा को जानता तक नहीं हूँ विक्रम ध्यान से देखे थे ये वही है ना जिसका विजिटिंग कार्ड तुमने दिया था उस रात लॉज के पास तुमने इसी को देखा था ना और शायद सर मैं जब वहां लॉज पर पहुंचा तो मैंने इसी को बाहर निकलते हुए देखा था यही है अरे आप लोग जानते हैं क्या हो सर आप उन जैसे क्रिमिनल्स पे भरोसा करके मुझ पे आरोप लगा रहे हो आपको भरोसा नहीं है तो जैसे मेरी बीवी ने फंदा डाल के मर गई ना उसी तरीके से मेरे गले में भी भाजी का फंदा डाल के मुझे मार डालो सर ऐसा किन साहब मुझ पर मर डालो सर मैंने कुछ नहीं किया है मैं कमी सर आमें। सर स्टेट एजेंट केदार के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है उसने एक बिल्डर के साथ मिलकर फॉरेस्ट लैंड पर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करवा लिया और सर वहाँ के सारे फ्लैट्स भी बेच दिए सर ये घोटाला बहुत बड़ा है और सर ये भी मालूम पड़ा है कि उसकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों के साथ काफी अच्छी साठ गांठ है लेकिन गंगा ऐसे फ्रॉड स्टेट एजेंट से इलीगल जमीन क्यों खरीद रही थी केदार हमें घुमरा तो नहीं कर रहा सर गंगा एक सोशल एक्टिविस्ट है तो हो सकता है कि वो केदार के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहती हो गंगा का फोन चेक करो हो सकता है उसमें केदार के खिलाफ कोई सबूत मिले और नजर रखो केदार पे। सर गंगा के फोन का डेटा चेक किया उसके फोन के डेटा से एक वीडियो रिट्रीव हुआ है जो पहले डिलीट किया गया था और वीडियो काफी शॉकिंग है ये देखिए सर गंगा के फोन में देविका का वीडियो और वो भी ऐसा वीडियो ये वीडियो हमें गंगा नाम की सोशल एक्टिविस्ट के फोन में मिला क्या चक्कर है 
क्या छुपा रहे हो मैं कुछ छिपा नहीं रहा सर मैं, मैं तो जानता था भी इस वीडियो के बारे में और ये देविका के साथ कौन यही तो हम जानने हैं कि देविका के साथ किसने और क्या सर मुझे इस, मुझे इस वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता मेरी बेटी के साथ ये सब हो रहा था आप नहीं जानते इस बारे में क्या देविका ने भी आपको कभी नहीं बताया कि उसके साथ ये सब हो रहा था नहीं सर ये देविका का हस्बैंड और फादर वाकई इस वीडियो के बारे में कुछ नहीं जानते तो फिर वो कुछ छुपा रहे हैं हो सकता है सर देविका किसी से ब्लैकमेल हो रही है और उसने गंगा से मदद मांगी हो तो हमें पता करना होगा ये वीडियो किसने बनाया और इस वीडियो में देविका के साथ वो लड़का कौन है सर वो भिकारी मैं बता रहा था कि एक लड़का है जो देविका को परेशान करता है मेरी बात सुनो प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो उस भिकारी से उस लड़के का स्केच बनो अब सवाल ये है कि वर्षा का कातिल कौन जोसेफ की कलेक्ट लिस्ट का क्या हुआ सर जोसेफ की क्लाइंट लिस्ट में फिलहाल अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला है जिसका वर्षा विक्रम या इस परेश के साथ कोई कनेक्शन हेलो का वेट कर रहे हैं एक्चुअली मैं कंपनी ढूंढ रही थी um, अगर आपसे कोई मिलने आने वाला है तो कोई बात नहीं अरे सुनिए तो अरे ये क्या वक्त है आप तो बुरा मान गए मैं एक्चुअली कहना चाह रही थी कि अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं तो देखो तुम गाड़ी से निकलो प्लीज क्या ना पास में एक होटल है एक बार फिर से सोच लो अब आगे से हम लोग कभी नहीं मिलेंगे अच्छा अभी नशे में तो कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ सोती नहीं अब तेरे आजाद होने का टाइम आ गया है लिख अपना सुसाइड नोट और आजाद हो जा जिंदगी से लिख के तूने ही अपनी माँ का मर्डर किया है इसलिए अब तू भी सुसाइड कर रहा है चल लिख 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 चल पुलिस को गुमराह करता है खोलो से सर मैंने गंगा को नहीं मारा है सर अबे ओ तेरी बात पे पहले भरोसा करके देख चुके हम अभी और नहीं अभी सिर्फ सच बोल मेरा यकीन मानिए सर सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर मैं उसको सबक सिखाना चाहता था क्योंकि उसने मेरा जीना आराम कर दिया था सर देखो गंगा मेरे किए गए घपलों से तुम्हें भी फायदा हो सकता है तो ये पांच लाख रुपये लो और अपना मुंह बंद रखो केदार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके तूने झूठे कागज बनवाए और तू और लोगों को फ्लैट भी बेच दिए मैं तुम्हारी ये पोल खोल कर रहूंगी सबूत है मेरे पास सर मैंने उसके बेटे ईशान को किडनैप करवाया था ताकि मैं गंगा को सबक सिखा सकूं लेकिन सर उससे पहले उसका मर्डर हो गया और सर तेरा यकीन मानिए मुझे नहीं मालूम उसको किसने मारा है शर्मा बड़ी टेढ़ी खीर आई पहले इसको जरा सीधा करो फिर बात करते हैं सर जाओ क्या मेरी माँ का मर्डर हो गया मर्डर तो वर्षा का भी हुआ हमें पता चला है कि तू और देविका कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और ये भी पता चला है कि देविका की मौत से पहले तो उसे मिलने गया था देविका प्लीज मेरी बात सुनो देखो हमारे बीच जो भी था सब खत्म हो चुका है मेरी जोसेफ से शादी हो चुकी है आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना देविका 
मानता हूँ सर कि मैं देविका को कॉलेज टाइम से प्यार करता हूँ लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं ये वीडियो तुम्हारी माँ के फोन में सर मेरी माँ के फोन में वीडियो में ये देविका के साथ कौन है और ये वीडियो तुम्हारी माँ के फोन में क्यों था सर मेरा यकीन कीजिए मैं नहीं जानता इस बारे में सर वर्षा के बारे में तो जानते हो ना क्या कनेक्शन है उसके साथ कुछ छुपाना मत वरना बुरे फंस हो बोलो सर देव का खोने के बाद मैं अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो गया था सर और इसी फ्रस्ट्रेशन में प्रॉस्टिट्यूट्स के साथ तभी सर मैं वर्षा के कांटेक्ट में आया लेकिन सर वो तो मुझे ही लूटने की कोशिश कर रही थी ये अचानक से तुम्हें हो क्या रहा है दिन पे दिन तबीयत खराब सी होती जा रही है चलो अरे चलो हमारे साथ अरे जब मैंने क्या अरे जब मैंने क्या किया एक मिनट की वजह किया सब बताएंगे तुझे लेकिन लॉक अप में अरे सर मेरी बात अरे मेरी बात तो सुनिए अरे चलो सर अरे सर मेरी बात तो सुनिए कुछ नहीं किया ही नहीं सर मुझे क्यों लेके आया मैं क्या तो रहूँ मेरे यो सर सर तुम्हारे नाटक से पर्दा अब उठ चुका है हमें पता चल चुका है कि तुम सिटी हॉस्पिटल में एक लंबे अरसे से अपना इलाज करवा रहे हो क्योंकि तुम एच आई पॉजिटिव हो तुम्हें ये बीमारी मिली वर्षा से और फिर तुमसे तुम्हारी बीवी देविका को तेईस जुलाई की रात को तुम यहाँ इंदौर में नहीं बल्कि सूरत में थे तुमने क्राइम शोज में देखा कि कॉप फोन लोकेशन से ही क्रिमिनल तक पहुँचते हैं तुम बड़ी चालाकी से अपना फ़ोन यहाँ छोड़कर ट्रेन में ट्रैवल करके सूरत पहुँचे लेकिन तुम सूरत के रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गए स्टार्ट ना उस वर्षा के वजह से देविका और मेरा बच्चा दोनों इन्फेक्टेड हो गए और ये बात मुझे देविका के डॉक्टर से पता चला मैं चार महीने तक ये बात देविका से छुपाता रहा लेकिन एक दिन उसे ये बात पता चली गई अरे देविका मैं तुम्हें कहा कहा ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ पे हो अरे तुम रो क्यों रही हो तुम्हारी वजह से मैं एच आई पॉजिटिव हो गई और मेरा बच्चा भी मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया नहीं 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 नहीं, नहीं देविका तुम गलत समझ रही हो आई एम रियली सॉरी देखो देखो मैं ये सब नहीं करना चाहता था बात सुनो देविका मेरी बात सुनो देविका देविका तो मुझे समझ में नहीं आया कि ईशान ने ऐसे क्यों किया सर देविका जो सब की हो चुकी थी जो मुझे हर किस बर्दाश्त नहीं था मैं देविका और जो सबसे बदला लेना चाहता था और मैंने एक प्लान बनाया कि वर्षा जो सबको एच आई इन्फेक्ट कर दे तुम्हें यह बात पता नहीं थी कि तुमसे शादी से पहले देविका ईशान से प्यार करती थी शादी से पहले देविका का किसी के साथ अफेयर था ये मुझे पता था <coughs> लेकिन <coughs> लेकिन वो ईशान था ये मुझे नहीं पता था फिर तुम दोनों की शादी कैसे हुई सर ये सब कुछ उस गंगा की वजह से हुआ है देखिए यही घर है और इस घर के मालिक शंकर ने एक माइनर से बच्चे को नौकर बना के रखा हुआ मेरी बेटी तो ईशान से प्यार करती थी लेकिन गंगा को मेरी बेटी और ईशान की नजदीकियां पसंद नहीं थी और सर वो वीडियो गंगा ने बनाया था जिसमें मेरी बेटी उसके बेटे के क्या उस वीडियो में जो लड़का है वो ईशान है मैडम मुझे सच में नहीं मालूम था कि मेरी माँ ने हम दोनों का कोई वीडियो भी बनाया था सर वो औरत जितनी भी महान बनती थी लेकिन बहुत ग्रीवी औरत थी महेश देखिए अपनी बेटी की करतूत कौन बोल रही है गंगा अग्रवाल तेरी बेटी ना मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है ये कैसी बातें कर रही हैं आप जो लड़की शादी से पहले मेरे बेटे के साथ सो सकती है वो लड़की किसी और के साथ भी सो सकती है और अगर तूने अपनी बेटी को नहीं समझाया ना तो ये वीडियो वायरल कर दूंगी वैसे भी मेरा बेटा तो इसमें दिख नहीं रहा नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करना इससे पहले की तेरी बेटी का जादू मेरे बेटे के सर चढ़ बोले अपनी बेटी की शादी करा दो और सिर्फ सात दिन की मोहलत दे रही हूँ बस लेकिन इतनी जल्दी मैं देविका की शादी कैसे कर पाऊंगा लड़का भी मैं बता देती हूँ एक अच्छा लड़का है जो सब दूसरे समुदाय का है लेकिन बहुत अच्छा है जब मुझे ईशान के बारे में पता चला तो मैंने इस बारे में देविका के फादर के साथ जाके बात की और उन्होंने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया मुझे तो लगा गंगा आंटी की वजह से मुझे देविका जैसी लड़की मिली लेकिन वो तो सबसे बड़ी कमी नहीं थी इस सारे फसाद की जरूरत वही थी तो ईशान को भी नहीं छोड़ता लेकिन वो मुझे मिला नहीं 
उसके और उसकी माँ की वजह से आज देवी कौर देवी कौर सर कई केसेस में अक्सर गंगा जैसी विक्टिम के किरदार कुछ इस तरह से नजर आते हैं ऐसा लगता है कि जैसे टाइम के सबसे बड़े कल्प्रिट वो ही है और सर गंगा जैसी सोशल एक्टिविस्ट जिसके समाज में इतनी ज्यादा इज्जत थी उसने जिस तरह से देविका का वीडियो बना के उसके फादर को प्रेशराइज किया इस गुनाह की वजह तो उसी दिन पैदा हो गई थी लेकिन जब जुर्म ने पहली बार दस्तक दी थी अगर उसी वक्त देविका के फादर पुलिस के पास आए होते तो इस जुर्म को होने से रोका जा सकता हमने अक्सर देखा विक्टिम की चुप्पी बड़े बड़े गुनाहों को जन्म देती सर जिस तरह से ईशान ने वर्षा का इस्तेमाल करके जोसेफ को एच आई किया है हैरानी होती है कि लोग अपनी नफरत में किस हद तक गुजर जाते हैं और ये जोसेफ जैसे लोगों की लापरवाही जो वर्षा जैसी अनजान लड़कियों पर भरोसा करके इतना बड़ा नुकसान उठा लेते जिसकी सजा वो खुद तो भुगत नहीं उनके साथ साथ उसका खामियाजा उनके अपनों को भी भुगतना पड़ता और इस केस में वो खामियाजा उठाया उसकी बीवी देविका ने जो बिना किसी कसूर के पहले गंगा की जातियों का शिकार और फिर जोसेफ की लापरवाही का For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos